যার ভালো ইহকাল তার ভালো পরকাল আসসালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওবরাকাতহু প্রিয় মুসলিম ভাই ও বোনেরা ইসলামের সঠিক ও ভ্রান্ত দিকগুলো তুলে ধরাই আমাদের কাজ আর সেই ধারাবাহিকতাই আজ আপনাদের সামনে এসেছি লামা জাহাবিদের প্রকৃত পরিচয় এর 10 নং পর্ব নিয়ে এই বইটা লিখেছে আব্দুল সবুর চৌধুরী সম্পাদনায় শেখ আবু বকর মোহাম্মদ জাকারিয়া যারা নতুন দেখতেছেন বা আমার চ্যানেলে নতুন তারা আরো 9টা পর্ব পাবেন 9টা পর্ব যদি দেখেন তাহলে বিস্তারিত বুঝতে পারবেন যে লামা জাহাবিদের প্রকৃত পরিচয় কি কারণে এই বিষয়টা আপনাদের সামনে আমি তুলে ধরছি কারণ একটাই আমি সংক্ষেপে আপনাদেরকে একটু বলি কারণ বর্তমান বাংলাদেশে লামা জাহাবি একটা গালি হয়ে গিয়েছে কারণ তারা এমন ভাবে বলে যে লামা জাহাব মানে তারা ইসলামের বাইরে আসল কথা হলো মাযহাব যে ইসলামের বাইরে এটা তারা মানতে রাজি না তা আমি এই বইটা দিয়ে প্রমাণ করব যে লামা জাহাবিরাই প্রকৃত মুসলিম আমি একটু শক্ত করে বলতে হচ্ছে কারণ হলো সূরা ইমরানের 31 এবং 32 নম্বর আয়াত অনুযায়ী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুসরণের বাইরে যদি কেউ যায় তাহলে তাকে প্রকৃত মুসলিম বলা যাবে না তো আমি আজকে যে বিষয়টা দেখাবো বিষয়টা হলো মাযহাব পরিচিতি মাযহাব শব্দের অর্থ মত বা পথ পরিভাষায় মাযহাব বলতে বোঝায় শরী ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে কোন মুস্তাহিদ অর্থাৎ ইমামের রায় বা মতের অনুসরণ করা শরী ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে যার রায় বা মতের অনুসরণ করা হোক না কেন তা মূলত কুরআন কিংবা সুন্নাহের অনুসরণ যদি ওই রায় বা মত সহি সূত্রে হয়ে থাকে যেমন জামাতে নামাজ পড়ার সময় যখন ইমামের অনুসরণ করা হয় তখন তা দৃশ্যত ইমামের অনুসরণ করায় হলো মূলত তা কুরআন এবং সুন্নাহের অনুসরণ কারণ ইমাম অনুসরণ ও সুন্নাহের আমল করছেন তাই কোনো মুসলিম বলে না যে আমি অমুক মসজিদের ইমামের অনুসারী অনুরূপভাবে মাযহাব হলো কোনো শরি মুস্তাহিদের ইনস্টিটিউট বা دینی গবেষণা প্রতিষ্ঠান মাত্র আর ওই মুস্তাহিদ ওই প্রতিষ্ঠানেরই প্রধান গবেষক বা ইমাম তিনি বা তার প্রতিষ্ঠান থেকে যে রায় বা মত প্রদান করা হয় তা কুরআন সুন্নাহ অনুযায়ী করা হয় তাই কেউ যদি কোনো ইমামের রায় বা মত গ্রহণ করে থাকেন তাহলে তাকে ওই ইমামের অনুসারী বলে পরিচয় দেওয়ার কোনো সুযোগ নেই কারণ সে মূলত ইমামের অনুসরণ করছে না বরং ইমাম কুরআন এবং সহি সুন্নাহের আলোকে যে রায় বা মত প্রদান করেছেন তারই অনুসরণ করছেন আর কোনো ইমামই নিজের কোনো রায় বা মত অপরকে মানতে বলেননি এবং ইমাম গণ বলেছেন সহি হাদিসের মোকাবেলায় আমার নিজের কোনো মত বা রায় মানা যাবে না সুতরাং মাযহাবি ও লামাযহাবি পরিচয়ের মাধ্যমে মুসলিম উল্লা উম্মাহ বিভক্ত হয়ে পড়েছে এসব পরিচিতির বারবারই মুসলিম উম্মাহের মধ্যে বিভাজন সৃষ্টি করেছে শুধু তাই নয় এই পরিচয় পক্ষ বিপক্ষ হয়ে পরস্পরের হিংসা বিদ্বেষ ঘৃণা ও নিন্দারণে জঘন্য অপরাধেরও বিস্তার লাভ করেছে পুরো মুসলিম উম্মাহর মধ্যে অনেকেই সূরা নিসার এই 59 নং আয়াত নিসার 59 নং আয়াতের উপস্থাপনা করে বলতে চান যে কুরআনুল কারীমে মাযহাব ও চার ইমামের কথা বলা হয়েছে এই ক্ষেত্রে প্রশ্ন ওঠে যে মাযহাব ও ইমাম সৃষ্টি হয়েছে আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইন্তেকালের প্রায় এক শতাব্দী পরে এ পর্যন্ত সাহাবায়ে کرامের মাযহাব কি ছিল এবং তাদের ইমাম কে ছিলেন উক্ত আয়াতে আমিরের আনুগত্য করা মানে মুসলিমদের মধ্যে সকল পর্যায়ে যিনি আমির অর্থাৎ হুকুমদাতা তারই আনুগত্য করা যেমন
দাম্পত্য জীবনে স্ত্রীর স্বামীর আনুগত্য করা পরিবারের সবাই পিতামাতার আনুগত্য করা সমাজে সর্দারের আনুগত্য করা সভা সমিতিতে সভাপতির আনুগত্য করা সংগঠনে বা সফরে আমিরের আনুগত্য করা বিভিন্ন বাহিনীতে কর্মকান কমান্ডারের আনুগত্য করা বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের তার প্রধান কিংবা পরিচালকের আনুগত্য করা জামাতে নামাজের ইমামের আনুগত্য করা ছাত্র কর্তৃক শিক্ষকের আনুগত্য করা জনগণ কর্তৃক রাষ্ট্রনায়কের আনুগত্য করা ইত্যাদি তবে এই আনুগত্য শর্ত সাপেক্ষে আনুগত্যের ক্ষেত্রে প্রথম হক হল আল্লাহ তালার এরপরে আনুগত্য করা হবে আল্লাহর রাসুলের অতপর আনুগত্য হবে উলুল আমরের হুকুমদাতার এক্ষেত্রে আল্লাহ তার রাসুলের আনুগত্য হবে নিঃশর্ত কিন্তু আমির কিংবা হুকুমদাতার আনুগত্য হবে শর্ত সাপেক্ষে অর্থাৎ আমির যদি কোরআন ও সুন্নাহ অনুযায়ী হুকুম দেন তাহলে তা অবশ্যই মানতে হবে হুকুম যদি কোরআন ও সুন্নার বিপরীত না হয় তবে তা মানতে তবে বিপরীত না হয় তবে তা মানতে হবে আর হুকুম যদি কোরআন ও সুন্নার বিপরীত হয় তাহলে তা মানা যাবে না বরং কোরআন কিংবা সুন্নাহ যা বলা হয় তাই মানতে হবে আল্লাহ তালার বাণী হে ইমানদারগণ তোমরা আল্লাহর আনুগত্য করো এবং রাসুলের আনুগত্য করো আর তোমাদের যিনি আমির তার যদি কোনো বিষয়ে তোমাদের মধ্যে বিতর্ক হয় তাহলে তা আল্লাহ তার রাসুলের দিকে ফিরে দাও অর্থাৎ কোরআন সুন্না যে বিষয়ে কি সে বিষয়ে কি বলা হয়েছে তা দেখো যদি তোমরা আল্লাহ ও পরকালের প্রতি যথাযথ ইমান পোষণ করে থাকো এক্ষেত্রে তোমাদের জন্য এটাই সঠিক ও উত্তম সমাধান সুরানিসা উনষাট নং আয়াত এ আয়াতে নির্দিষ্ট কোনো মাঝাব কিংবা ইমামের আনুগত্য করা বা অনুসরণ করার কথা বলা হয়নি বরং এ আয়াতে সকল পর্যায়ে আনুগত্যের উসুল বা নীতিমালায় বর্ণনা করা হয়েছে যা উপরে বিশদভাবে বর্ণনা করা হয়েছে আর আল কোরআনের বাসায় ইমাম হলেন নবী রাসুলগণ সুতরাং ইমামের অনুসরণ বলতে রাসুল সাল্লাহ আলহিসাল্লামের অনুসরণ উদ্দেশ্য কারণ তিনি আবু বক্কর উমর উসমান আলী সহ সকল সাহাবায় গ্রাম রাজি আল্লাহ তালা আনহার ইমাম তিনি কিয়ামত পর্যন্ত সমস্ত মমিম মুসলিমের ইমাম কেননা আল্লাহ তালা নবী রাসুলগণকেই একমাত্র সকল মানুষের ইমাম বলে ঘোষণা করেছেন তিনি বলেন আমরা তাদেরকে নবী রাসুলগণকে ইমাম বানিয়েছি তারা আমার হুকুম অনুযায়ী মানুষকে সৎ পথে পরিচালিত করেন সুরা আম্বিয়া আয়াত নং তিহাত্তর দিনের এই তত্ত্ব ও দর্শনের উপর ভিত্তি করে যারা কোরআন ও সই হাদিস অনুযায়ী আমল করেন তাদেরকে যারা লামা ঝাবি বলে নিন্দা করেন কিংবা মাঝাব মানে না বলে তিরস্কার করেন তাহলে স্বাভাবিকভাবে প্রশ্ন ওঠে সাহাবায়িকরাম তাবিন ও তাবে তাবিন যুগে মুসলিমদের তো আল্লাহর রাসুল সাল্লাহ আলহাসাল্লাম ব্যতীত আর কোনো ইমাম বা মাঝাব ছিল না অথচ রাসুল সাল্লাহ আলহাসাল্লাম ওই সব লোককে যুগের সর্বোত্তম লোক বলে ঘোষণা করেছেন তিনি বলেন আমার সর্বোত্তম উম্মত হলো তারাই যাদের যুগে আমি প্রেরিত হয়েছি অতপর তাদের সাথে যারা মিলিত হবে তারাই এরপর তাদের সাথে যারা মিলিত হবে তারাই মুসলিম কিতাবুল ফাজাইল সাহাবা চার হাজার ছয়শো দুই আবু দাউদ কিতাবু সন্না অপর বর্ণ আয়সারা দিল্লা তালা আনহা থেকে বর্ণিত এক ব্যক্তি নবী সাল্লাহ আলহ সাল্লামকে জিজ্ঞাস করল মানুষের মধ্যে উত্তম কারা তিনি বল বললেন যে যুগে আমি বিদ্যমান সে যুগের মানুষ অতপর দ্বিতীয় যুগের মানুষ এরপর তৃতীয় যুগের মানুষ এটা মুসলিমের হাদিস চার হাজার ছয়শো মুসলিম কিতাবু ফাজাই লিস সাহাবা হাদিস নং চার হাজার ছয়শো চার সুতরাং চার ইমামের কোনো ইমাম বা মাঝাব মানা জরুরি নেই জরুরি হল রাসুল সাল্লাহ আলহ সাল্লামকে মানা তার অনুসরণে আমল সহি করা আজকের উম্মতের মধ্যে আমলি মত পার্থক্যের অন্যতম কারণ হল আমলের ক্ষেত্রে হাদিসের মধ্যে তুলনামূলকভাবে সহি হাদিস অনুযায়ী আমল না করা এবং হাদিস গ্রহণের মূল নতি অনুসরণ না করা হাদিস গ্রহণের মূল নীতির আলোকে সহি হাদিস অনুযায়ী আমল করা হলে আরব অনারবের মধ্যে তেমন কোনো আমলি পার্থক্য থাকার কথা নয় 
সহি আমলের ব্যাপারে প্রসিদ্ধ চায়ের মুস্তাহিদ ইমাম সবাই একটি কথা সামনে বলেছেন হাদিস সহি বলে প্রমাণিত হলে সেটাই আমাদের মত সহি হাদিস অনুযায়ী আমল করা হলে এতে অনুসরণ করা হয় একমাত্র আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলহাসাল্লামের আর আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলহাসাল্লামের অনুসারীর একক পরিচয় হলো উম্মতে মোহাম্মদি এই পরিচয়ের মধ্যে হানাফি মালিকি সাফি হাম্বলি ও লামাজাবি নামে এই উপপরিচয় কারা যারা মুসলিমদের মধ্যে পোষণ করেন তারা প্রকান্তরে মুসলিম ও মহার মধ্যে বিভাজনেই লালন করেন যুগে যুগে ইসলামের অনুসারীর যা জাতীয় পরিচয় হলো মুসলিম ইসলামের অনুসারী ইব্রাহিম আলাহিসাল্লামের উম্মতে ও জাতীয় পরিচয় ছিল যেমন মুসলিম তেমনি মোহাম্মদ সাল্লাহ আলহাসাল্লামের উম্মতেরও জাতীয় পরিচয় হলো মুসলিম আল্লাহ তালা বলেন এটি তোমাদের পিতা ইব্রাহিমের দিন আল্লাহ তোমাদের নাম মুসলিম রেখেছে পূর্বেও আর এ কোরআনেও সুরা হজের আটাত্তর নং আয়াত হে ইমানদারগণ আল্লাহকে ভয় করো ভয় করার মতো ভয় করো আর মুসলিম না হয়ে মৃত্যুবরণ করো না সুরাল ইমরান আয়াত একশো দুই আল্লাহ তালা বলেন এটা তোমাদের দল যা একটিমাত্র দল সুরামুমিন আয়াত বাওয়ান্ন তিনি আরও বলেন তোমরা সকলে ঐক্যবদ্ধ হয়ে আল্লাহর রজ্জকে আঁকড়ে ধরো সাবধান বিচ্ছিন্ন হয়ো না সুরা ইমরান আয়াত একশো তিন তোমরা পরস্পর বিতর্কে লিপ্ত হয়ো না তাহলে তোমরা তোমাদের মিশন পরিচালনায় ব্যর্থ হয়ে যাবে এবং তোমাদের উদ্যম্য ও প্রভাব প্রতিপত্তি নষ্ট হয়ে যাবে সুরা আনফাল আয়াত নং ছিচল্লিশ মুসলিমদের একক দলের মধ্যে যারা বিভিন্ন ভিন্ন ভিন্ন দল ও উপদলে বিভক্ত হবে তাদের পরিণত সম্পর্কে সতর্ক করে দিয়ে আল্লাহ তালা বলেন তোমরা তাদের মতো হইও না যারা ভিন্ন ভিন্ন দলে বিভক্ত হয়েছে এবং সুস্পষ্ট প্রমাণ সহ তাদের নিকট আসার পরও তারা কলহ কোন দলে লিপ্ত হয়েছে তাদের জন্য রয়েছে ভয়াবহ আজাব সুরা ইমরান আয়াত একশো তিনি আরও বলেন যারা তাদের দিনকে খণ্ড বিখণ্ড করেছে এবং নিজেরা বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়েছে তাদের সাথে হেরাসুল আপনার কোনো সম্পর্ক নেই সুরা আনাম আয়াত একশো উনষাট সুতরাং কোরআন ও সুন্নার সহিবৃত্তি ব্যতীত কোনো ব্যক্তি বিশেষকে অন্ধ অনুসরণ করে মুসলিমদের মধ্যে মাঝাব তরিকা সিলসিলা বা দলের নামে বিভক্ত সৃষ্টি করা ও প্রকৃত পক্ষে একটি ফিতনা আর যে কোনো ফিতনার পরিণাম সম্পর্কে সতর্ক করে আল্লাহ তালা বলেন ফিতনা রূপা রক্তপাতের চেয়েও বড় অপরাধ সুরা বাকারা আয়াত এক দুইশো সত্র তিনি আরও বলেন ফিতনা ফাসাদ হত্যার চেয়ে জঘন্য সুরা বাকারা আয়াত একশো একানব্বই আল্লাহ আমাদেরকে এসব ফিতনা ফাসাদ থেকে দূরে থেকে মুসলিম উম্মাকে ঐক্যবদ্ধ করার প্রচেষ্টা শরিক হওয়ার তৌফিক দান করুন আমিন তো মুসলিম ভাই ও বোনেরা আপনারা যারা এই ভিডিওটা ধৈর্য ধরে দেখেছেন আপনারা অবশ্যই বুঝতে পারছেন যে লামা জাবিরাই প্রকৃত মুসলিম কারণ একমাত্র এই পৃথিবীতে লামা জাবি ছাড়া কেউই আল্লাহ এবং আল্লাহ রাসুলের দিকে ডাকে না সবাই যার যার তরিকা নিয়ে ব্যস্ত যার যার দল নিয়ে ব্যস্ত তো ইনশাল্লাহ পরবর্তী পর্বে দেখা হবে আসসালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লাহ ওবরকাতু